ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா இர்ரட்டேஷனல் வெக்டார்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் எஃப் அப்படின்னு ஒரு வெக்டார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வெக்டார் இர்ரட்டேஷனல் வெக்டாராக இருக்கணும்னா இது வந்துட்டு ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் என்ன கண்டிஷன்னா டெல் கிராஸ் எஃப் வெக்டாருக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம சாலினாய்டல் வெக்டார் பற்றி பார்த்தோம் அங்கே வந்துட்டு டெல் அண்ட் எஃப் வெக்டாருக்கு இடையில் டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு கிராஸ் ப்ராடக்ட் அண்ட் இதில் உள்ள இந்த டெல் இதோட வேல்யூ என்னென்னா ஐ வெக்டார் இன்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு டோ பை டோ இசெட் அண்ட் இந்த எஃப் வெக்டார் இதோட வேல்யூவை வந்துட்டு இப்படி அசீம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் உள்ள அந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ தட் இஸ் கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டெல் அண்ட் எஃப் வெக்டார் இதோட வேல்யூ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா டிட்டாமினண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஐ ஜே கே வெக்டாரை எழுதிக்கணும் செகண்ட் ரோவில் இந்த டெல்லில் உள்ள ஐ ஜே கேக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டு எழுதணும் தட் இஸ் டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசெட் அதுதான் செகண்ட் ரோவில் இருக்கும் அடுத்தது இந்த எஃப் வெக்டார் இதில் உள்ள ஐ ஜே கேக்கு கோ எஃபிஷியன்ட்டு எழுதணும் தட் இஸ் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ அதுதான் தேர்ட் ரோவில் இருக்கும் ஓகேவா ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஸோ எஃப் அப்படின்னு ஒரு வெக்டார் கொடுத்துட்டு ப்ரூவ் தட் எஃப் வெக்டார் இஸ் இர்ரட்டேஷனல் வெக்டார் அப்படின்ட்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டிட்டர்மினண்ட்டுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைன் தி கான்ஸ்டன்ஸ் ஏபிசி ஸோ தட் எஃப் வெக்டார் இஸ் இர்ரட்டேஷனல் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எஃப் அப்படின்னு ஒரு வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த ஐயோட கோஎஃபிஷியன்ட் இதுதான் எஃப் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஜேக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இதுதான் எஃப் டூக்கு வேல்யூ கேக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இதுதான் எஃப் த்ரீக்கு வேல்யூ இங்கே கொஷினில் இந்த எஃப் அப்படிங்கிற வெக்டார் இர்ரட்டேஷனல்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏபிசிக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே அண்ட் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு வெக்டார் எஃப் வந்துட்டு இர்ரட்டேஷனலாக இருக்கணும்னா அதோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் தட் இஸ் டெல் கிராஸ் எஃப் வெக்டாருக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் அண்ட் இந்த டெல் கிராஸ் எஃப் வெக்டார் இதோட டெஃபினிஷன் வந்துட்டு டிட்டாமினண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஐஜேகே செகண்ட் ரோவில் டோ பை டோ எக்ஸ் டோ பை டோ ஒய் டோ பை டோ இசெட் தேர்ட் ரோவில் இந்த எஃப் வெக்டாரில் உள்ள ஐஜேகேக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் எழுதணும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய எஃப் வெக்டாரில் ஐக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அதை தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கிறோம் ஜேக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அதை இங்கே எழுதிக்கணும் அண்ட் கேக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே இருக்குது அதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் உள்ள இந்த எலிமெண்ட்டை எழுதிக்கணும் தட் இஸ் ஐ வெக்டார் தென் இன்ட்ரு இப்போது இந்த வேல்யூ இருக்கக்கூடிய இந்த காலத்தையும் இந்த ரோவையும் விட்டுறணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூக்கு டிட்டர்மினண்ட் வேல்யூவை இங்கே எழுதிடணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் தட் இஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இந்த வேல்யூ தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூவையும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதிக்கணும் தட் இஸ் டோ பை டோ இசெட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மைனஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் வேல்யூ ஜே வெக்டார் அதை எழுதிக்கணும் தென் இன்ட்ரு இப்போ இந்த ஜே வெக்டார் இருக்கக்கூடிய அந்த கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுறணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கு டிட்டர்மினண்டை இங்கே எழுதிடணும் தட் இஸ் இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதணும் ஸோ நமக்கு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இவ்வளோ வேல்யூவும் கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஆஃப் அடுத்தது இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூவையும் இப்படி கிராஸாக ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் தட் இஸ் டோ பை டோ இஸ் செட் ஆஃப் இந்த வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்தது இங்கே தேர்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த கே வெக்டார் இந்த வேல்யூவை எழுதிக்கணும் தென் தி ஹோல் இன்ட்ரு இப்போ இந்த கே வெக்டார் இருக்கக்கூடிய இந்த காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுறணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூஸ்க்கு டிட்டர்மினண்டை இங்கே எழுதிக்கணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே ஃபஸ்ட் எழுதிக்கணும் ஸோ நமக்கு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் பி எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் மைனஸ் இசட் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஆஃப் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் தட் இஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இந்த வேல்யூ வரும் தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்
அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த வேரியபிள் கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சியும் ப்ராடக்டில் இருக்குது இப்படி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தட் இஸ் சி இன்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வேரியபிளுக்கு டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே வேரியபிள் வந்துட்டு ஒய் பவர் ஒன்று தான் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவரும் ஒன்றுனா அதோட டிஃபரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் வரும் அடுத்தது இந்த செகண்டா இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஒரு மைனஸும் இருக்குதா ஸோ மைனஸ் இங்கே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டோ பை டோ இசட் மீன்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் திஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இசட் அதுதான் மீனிங் ஸோ இங்கே இசட்டை மட்டும் வேரியபிளாக அசீம் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடணும் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் கான்ஸ்டன்ட் இந்த டேமும் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவும் ஜீரோ லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் வந்துட்டு வேரியபிள் தட் இஸ் இசட் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த லாஸ்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அண்ட் அவுட் சைடில் இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னே கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே மைனஸ் ஜே ஆஃப் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் டேமை அடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இங்கே வந்துட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எக்ஸை மட்டும் வேரியபிளாக வச்சுக்கணும் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஃபஸ்ட் டேமில் மட்டும்தான் வேரியபிள் இருக்குது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேம் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டண்ட் ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோவாக மாறிடும் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃபோரும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஆ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எழுதிக்கணும் தென் எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா ஒன்று தான் ஓகேவா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஆ ஸோ மைனஸ் அடுத்த டேம் வந்துட்டு டோ பை டோ இசெட் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை இசட்டை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இசட் மட்டும்தான் வேரியபிள் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமும் செகண்ட் டேமும் ஃபுல்லாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஆ ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அண்டு தேர்டு டேமில் வேரியபிள் இருக்குது பட் அந்த வேரியபிள் கூடல ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ஏயும் இருக்குது ஆ ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன் டூ இசட் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் இசட்டுனா ஒன்று தான் ஓகேவா அடுத்தது ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்று இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இதில் வந்துட்டு டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே எக்ஸை மட்டும்தான் வேரியபிளாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய ஒய் இசட் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக அசீம் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்டு டேமில் கான்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ அண்டு ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பியும் இந்த வேரியபிள் எக்ஸும் ப்ராடக்டில் இருக்குதா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கலாம் பி இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா ஒன்று தான் ஓகே இப்போ இந்த லாஸ்ட் டேம் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ மைனஸ் ஆஃப் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இங்கே ஒய் மட்டும்தான் வேரியபிளாக இருக்கும் ரிமைனிங் எல்லாம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டேமில் கான்ஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ மிடிலில் வந்துட்டு வேரியபிள் இருக்குதா அண்ட் அது கூட ஒரு நம்பர் டூவும் இருக்குது தட் இஸ் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கணும் தென் ஒய் பவர் ஒன்றுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா ஒன்று தான் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி சி ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் தென் இன் டூ ஐ வெக்டார் இந்த மைனஸை அப்படி இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ப்ளஸ் ஜே வெக்டார் இன்டு இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபோர்னா மைனஸ் ஃபோராக மாறிடும் தென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஏயாக மாறிடும் தென் ப்ளஸ் கே வெக்டார் இன்டு இங்கே வந்துட்டு பி மைனஸ் டூன்னு இருக்கும் ஈக்குவல் டு இந்த ஜீரோவை நம்ம வசதிக்காக ஜீரோ இன்ட்டு ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜே வ
and in the second equation lerndu minus 4 ra right side le eduthom na a ka value 4 ni kadaikum last equation lerndu minus 2 ra right side le eduthom na b ka value 2 ni kadaikum so idu da a b c ka values okay va wow.